ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗತ್ತ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರತಿದಿನ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಲದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಐ ಎಂ ಎ ಎಂ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ ಡಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಎಮ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ತೆರಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆರಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಅಂಕವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸೂಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಪ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಶುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಶುಚಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಪಿ ಪಂಥ ಕೂಡ ಈ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಳುವಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಕಾಳಿದಾಸ ಬಾನ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಚರಿತೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ಶಾಕುಂತಲ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬುದ್ಧ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ರೈಟಾ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತಮ ಮಾತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತಮ ನಡತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮ ಜೀವನೋಪಾಯ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಧ್ಯಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ದುಃಖಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಸೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ದುಃಖಮಯವಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ತೊರೆದರೆ ಏನಂದರೆ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧು ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀನಯಾನ ಮಹಾಯಾನ ಎಂಬ ಪಂಗಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಜ್ರಯಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀನಯಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾನ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರಯಾನ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಈ ಶಾಕುಂತಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇಘದೂತ ರಘುವಂಶ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಋತು ಸಂಹಾರ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ಭಾರತದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬಾಣ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಹರ್ಷ ಚರಿತೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಣನು ಹರ್ಷ ಚರಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹರ್ಷ ಚರಿತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದು ವರ್ಧನರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಹರ್ಷವರ್ಧನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಬಾಣ ಕವಿಯಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಸರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆರ್ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಇದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಇದು ವಿಶಾಖ ದತ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿಶಾಖ ದತ್ತ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಚನಾಕಾರ ವಿಶಾಖ
ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮೊದಲಾಯ್ತು ಯಾವ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಇಸಿವಿಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ರೈಟಾ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ರೈಟಾ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಡೀತು ಈಗ ಈ ಸಂಕೇತಗಳ ಒಂದು ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇಸ್ವಿಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟಾ ಮೊದಲೇ ಇಸ್ವಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬತ್ತು ಎರಡು ರೈಟಾ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಯಿತು ಅದು ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅದು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಡೇಟ್ಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚಿಗೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೈಟಾ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಯಾರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಯಾರು ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂ ಹ್ಯೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ರೈಟಾ ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಡೀತದ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯ ತ್ರಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ತ್ರಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ರಾಜಕುಮಾರ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸರ್ಬಿಯಾದ ಪ್ರಜೆ ಬೊಸ್ನಿಯಾದ ಸರ್ಜಾವೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರ ಒಂದು ತರುವಾಯ ಈ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಅವುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕವೆಂದು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣ ಪಡೆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೇಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಸ್ವಿ ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಹುಯಿಲುಗೋಳ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರು ರಾಜ ಪ್ರಮುಖರಾದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ರೈಟಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಯಾರಿಂದ ರಚನೆ ಆಯ್ತದು ಹುಯಿಲುಗೋಳ್ ನಾರ
ಅದು ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ನಡೀತವೆ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೀತವೆ ರೈಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೈಟಾ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಇರ್ವಿನ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಳುವಳಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರ ಈ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ರೈಟಾ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಾ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಏನು ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಇನ್ನು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಳುವಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಇದನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಗೋಧುಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಮುಂಬೈನ ಗೋಧುಳಿ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಈಗ ಸೀರಿಯಲೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಮ್ಮದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ರೈಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತಿದೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಯಾವುದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಿಸಿದವು ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪುತ್ತಾಳಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತವೆ ಮೊದಲೇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡನೇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ರೈಟಾ ಇನ್ನು ಈ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಐ ಎನ್ ಎನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ರೈಟಾ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪತ್ತಾಯಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಸಾವಿರ ಸ್ಟಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಡೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೈಟಾ ಇನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟಾ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರೂಪ ತಾಳಿತು ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ
ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಧರಾಶ್ವತ್ವದವರು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನೌರೋಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಾರ ತಿಲಕರನ್ನು ಮ್ಯಾಂಡಲೆ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಯಾರು ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವಂಥವ್ರು ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿಯವರು ಏನಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡಲೆ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂವತ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರು ಸೆರೆಮನಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಲಂಗಾರ್ ತಿಲಕರು ಬರೀತಾರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತು ಆವಾಗ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಟೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾರ್ ತಿಲಕರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಮ್ಯಾಂಡಲೆ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಟು ತ್ರೀಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಹೀಗಾಗಿ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುಮ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೈಟಾ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರು ಏನು ನಡೀತದೆ ಅದು ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಡಿ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕ
ಇನ್ನು ಈ ಗಣತಂತ್ರ ಆದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊನೆಯದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಂತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ ಆವಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ಇದೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಿಹಾರ ಅಂತಿದೆ ಈ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರೈಟಾ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ ಪಂಜಾಬ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಾಗಿತ್ತು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಮೊದಲು ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ ಮೊದಲು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅವಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಜಮ್ಷೇಡ್ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಪಂಜಾಬ್ ಆಯಿತು ಜಮ್ಷೇಡ್ ಬಿಹಾರ ಬಿಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ ಬಿಹಾರ ರೈಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ಯಾವಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಆವಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಕ್ಕೂ ಸರಿ ಇದೆ ಆವಡಿಯಲ್ಲೇನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಗರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ ಬಿಹಾರ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ ಪಂಜಾಬ್ ಆವಡಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಶ್ರೀನಗರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ ಬಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಹಾರನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಆವಡಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಹೀಗಾಗಿ ಆವಡಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಗರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೇರಿದೆ
ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿದೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಪರ್ವತ ಕಣಿವೆ ಜಲಾರ್ಪೇಟ ಪಾಲಂ ಖೈಬರ್ ಮತ್ತು ಬನಿಹಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲಂಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾಲಂ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಜಲ್ಲಾರ್ಪೇಟೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಜೋಲಾರ್ಪೇಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬನಿಹಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಏನಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖೈಬರ್ ಎಂಬುದು ಕಣಿವೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಖೈಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಪರ್ವತ ಕಣಿವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂಥದ್ದು ಖೈಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬನಿಹಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಹಿಮಾಲಯದ ಪೆರ ಪಂಜಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ